হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আপনারা দেখছেন অ্যান্ড্রয়েড হেলপিডির সাথে আছি আমি তাহের তো বন্ধুরা আজকে আমরা দেখবো যে কীভাবে আমরা আমাদের কম্পিউটার থেকে খুব সহজে ইজিলিভাবে প্রফেশনালি থাম্বিল তৈরি করতে পারবো তো আমি আমার ইউটিউবের জন্য কী কীভাবে থাম্বিল তৈরি করি তো এটা আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করছে তো আজকে আমরা এটি দেখবো কম্পিউটারের মাধ্যমে অ্যাডোবি ফটোশপ সি এস সিক্স আপনাদের কম্পিউটার যদি না থাকে তাহলে আপনারা গুগল থেকে এটা ডাউনলোড করে নেবেন তো আপনাদের তারপরও প্রবলেম হলে আমি তো আসছে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করবেন আমি আপনাদেরকে ডাউনলোড করার জন্য ব্যবস্থা করে দেবো তো আর বেশি কথা না বলে বন্ধুরা চলুন তাহলে শুরু করি তো প্রথমে চলে যাব আমি আমার কম্পিউটার থেকে অ্যাডোবি ফটোশপ ভিতর তো যাওয়ার পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেছি এই অ্যাপসটা একটু বড় তো এইটা আসতে একটু টাইম লাগে কম্পিউটার একটু স্লো করে তো আপনাদের এরকম হতে পারে আপনার কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবেন তো আপনারা যারা প্রথমে বলে রেখে আপনারা যারা এখনও পর্যন্ত আমাদের অ্যান্ড্রয়েড হেলপিডি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নি তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আর সাবস্ক্রাইব করার পর পাশে যে বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন যাতে করে আপনি আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলো সবার আগে পেয়ে যান তো বন্ধুরা আমাদের সামনে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস ওপেন হয়ে গেলো অ্যাডোবি ফটোশপ সি এস সিক্সের তো আমি একটা কথা বলি অ্যাডোবি ফটোশপ কিন্তু অনেক ধরনের হয় তো আমি আজকে আপনাদের যেটা দেখাও যেটা বেশি কমন যেটা সবাই ইউজ করে সেটা হচ্ছে অ্যাডোবি ফটোশপ সি এস সিক্স যাই হোক তো ওইটা আমি ওপেন করে ফেললাম তো এখন আমাদেরকে এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আনতে হবে তো ব্যাকগ্রাউন্ড আনার জন্য উপরে দেখতে পাচ্ছেন লেখা আছে ফাইল ফাইলে ক্লিক করবেন ফাইলে ক্লিক করার পর সবার উপরে দেখেন লেখা আছে নিউ নিউতে ক্লিক করবো ক্লিক করার পর এখানে একটা সাইজ দিয়ে দিবেন বারোশো আশি বাই সাতশো বিশ আমি আবারও বলতেছি এটা যদি আপনারা বুল দেন এখানে যদি বারোশো না দেয় যদি আপনার তেরোশো আশি দেন তাহলে কিন্তু উল্টাপাল্টা হয়ে যাবে পরবর্তীতে ইউটিউবে থাম্বিলের সাথে আপনাকে এগুলো কিন্তু মিলবে না দেখেন এখানে কিন্তু থাম্বিল এগুলো কিন্তু থাম্বিল বলা হয় ঠিক আছে এগুলোর সাথে কিন্তু আপনার এটার সাথে এটা কিন্তু মিল হবে না তো অবশ্যই অবশ্যই আপনারা এটা বারোশো আশি বাই সাতশো বিশ দিয়ে এখানে ওকে দিয়ে ক্লিক করবেন দেখেন আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা রেড হয়ে গেল তো এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা অনেকেই চাইবে যে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি সাদা রাখবো না ব্যাকগ্রাউন্ডটা রাখবো কালো অথবা ব্যাকগ্রাউন্ডটা রাখবো নীল তো এটা আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো কাস্টমাইজ করে নিতে পারেন তো এটা করার জন্য ব্যাকগ্রাউন্ডে জাস্ট একটা একটা ক্লিক করবেন একটা ক্লিক করার পর আমরা চলে যাব ঠিক এখানে এখান থেকে একটা লেয়ার নিব লেয়ার এই যে লেয়ার দেখেন এখানে মাউস রাখলে লেখা আসতে রিয়াল লেয়ার লেয়ারে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমাদের সামনে লেয়ারটা ওপেন হয়ে গেলো তো ওপেন হয়ে যাওয়ার পর আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডটা সিলেক্ট করে আপনার দেখেন এখানে ফুটবলের মতো একটা আইকন আছে ফুটবল এখানে একটা ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর সবার উপরে দেখেন এখানে ক্লিক করবেন এখানে কালার সবার উপর এক নাম্বার এটা আমাদের ক্লিক করার পর আপনি এখানে যেই কালার আপনি দিতে চান ইচ্ছা মতো আপনি এখান থেকে লাল নীল হল উচ্চবুজ যা খুশি আপনি আপনার ইচ্ছা মতো কালার দিতে পারবেন তো আমি ডিফল্ট হিসাবে সাতারে রাখলাম সাতারে রেখে রেখে আপনারা এখান থেকে ওকে থেকে ক্লিক করবেন তো এটা কাজ শেষ তো এখন আমাদেরকে এখানে কিছু লিখতে হবে এখানে কিছু ছবি অ্যাড করতে হবে তো এটার জন্য আমরা আবার চলে যাব ফাইলে ফাইলে যাওয়ার পর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ওপেন আমি একটা বলতেছি আপনাকে ওপেন অ্যাস আরেকটা হলো ওপেন আপনারা ওপেন অ্যাসে যাবেন না ওপেনে যাবেন তো ওপেনে গেলাম ওপেন অ্যাসে গেলে ছবি কিন্তু আসবে না তো ওপেনে যাওয়ার পর আপনারা ছবিটা কোন জায়গায় রাখছেন আপনারা সেখানে চলে যাবেন তো আমি আমার ছবিটা যেখানে রাখছি আমি সেখানে যাচ্ছি ইউটিউব থামবেন তো আপনাদের এখানে আগে আপনাদের ছবি থাকতে হবে আপনাদের ছবি হোক বা যার ছবি হোক আপনার এখানে আপনাদের ছবি রাখতে হবে তো এখান থেকে সাধারণ আমি এই ছবিটা নিলাম তো আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো ছবিটা নেবেন তো আমরা এই যে মেয়ের ছবিটা এটা এইখান থেকে আমরা এখানে আনবো তো এটা আনার জন্য ব্যাকগ্রাউন্ডের যে ছবি লেখাটাকে আছে বা কালারিং আছে এগুলো আমরা রাখবো না তো এটার জন্য আমরা কী করবো কুইক সিলেকশন যা কুইক সিলেকশন তো আমরা ঠিক এখানে মাউসটা রেখে রাইট বাটনে ক্লিক করবো ক্লিক করলে কুইক সিলেকশন টুল এ দেখেন এটা চলে আসছে তো আসার পর এখান থেকে আপনারা এটা প্লাস রাখবেন প্লাস রেখে আর অবশ্যই এখানে দেখুন উন পঞ্চাশ আসছে এটা যদি আপনি যত বড় করেন এটা তত বড় হবে দেখেন তত বড় তো আপনাদেরকে আমি সাজেস্ট করবো আপনারা সব সময় কত এখানে তিরিশ হ্যাঁ তিরিশ বত্রিশ এরকম রাখতে পারেন যাই হোক তো এটা দেখে আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখন দেখেন এই যে যে অংশটা আমার লাগবে এই অংশটা দেখেন আমরা জাস্ট মাউসটা এভাবে আস্তে আস্তে নিব হালকা ভাবে নিব আশা করি আপনারা খুব সহজে পারবেন এটা খুব ইজিভাবে আপনাদের দেখাচ্ছি তো দেখেন এখন কিন্তু আমাদের মার্ক করা হয়ে গেল তো হয়ে যাওয়ার পর একদম উপরে দেখেন ঠিক এখানে আমরা ক্লিক করবো ঠিক এখানে এখানে ক্লিক করার পর আমার ছবিটা টেনে এনে যেখানে খুশি আমরা সেখানে রাখতে পারতে সেই দেখেন ছবিটা হয়ে গেল তো এখন ছবিটা কিন্তু ছোট হয় স্ক্রিনটা তো বড় তাই না তো এখন কী করতে হবে আমাদেরকে কন্ট্রোল টি প্রেস করতে হবে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল টি কন্ট্রোল টিতে প্রেস করলাম এখন আমরা এটা বড় করতে পারবো আম
এখানে আমি যে স্টক দিব এখন ওটা কিন্তু ওটাই স্টক হচ্ছে তো আপনাদের ইচ্ছা মতো স্টক আপনার দিয়ে নেবেন দেওয়ার পর আপনি ওকে ক্লিক করবেন তারপর যদি আপনার স্টক বাড়ানোর প্রয়োজন হয় তাহলে আপনার এখান থেকে যে এটা সাইজে ক্লিক করে এভাবে চাপ দিয়ে ওই ডান পাশে নেবেন স্টকটা বাড়তে থাকবে তো আপনাদের যতটুকু দরকার আপনার স্টকটা এরকম রাখবেন রাখার ওপর ওকে ক্লিক করবেন শেষ আমাদের কাজ শেষ তো এখন কথা হচ্ছে এখানে কিন্তু আমাদের এখানে কিন্তু লিখতে হবে মোবাইলের গোপন সেটিংস বা মোবাইলের গোপন কাজ যাই হোক তো এটা করার জন্য কি করতে হবে আপনাদেরকে এখানে আচ্ছা আমি আপনাদেরকে একটা থাম্বেল তৈরি করে দেখাচ্ছি দেখেন এখানে লেখা আছে টি তো এখানে আমার কিছু লিখবো তো লিখার জন্য আমার টিতে প্রেস করব টিতে প্রেস করে এখান থেকে টিতে সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করার পর এখানে জাস্টটা ক্লিক করবো তো ক্লিক করার পর এখন আমাদেরকে লিখতে হবে তো এখন যদি লিখি লিখার কালারটা কিন্তু কালো আসবে তো এটা যদি আমরা এখন লিখা অবস্থা এটা কিন্তু দুইভাবে চেঞ্জ করা যায় একটা হচ্ছে আপনি যখন লিখবেন তখন চেঞ্জ করা যায় আবার আপনি চাইলে লিখার পরেও চেঞ্জ করতে পারবেন তো এখন যদি আমি এটা আপনাদেরকে আমি দুইভাবে দেখাচ্ছি তো লিখার আগে আমি চেঞ্জ করে নেই কারণ যখন লিখবো তখন কালারটা ওরকম হবে তো দেখেন এখানে ঠিক এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখানে দেখেন অনেক ধরনের কালার আছে এখানে আমার কালো নেই যাই নি ইচ্ছা মতো আমি আপনাদেরকে লাল দিয়ে দেখাচ্ছি যে লালটা সিলেক্ট করে দিলাম সিলেক্ট করার এখন যা লাগবো এটা লাল হবে দেখেন টিতে প্রেস করলাম প্রেস করার পর এখান থেকে এটা সিলেক্ট করে আমরা এখান থেকে লিখবো ইমুর রিংটন দেখেন এখানে একটা কথা বলি আপনাদেরকে এখানে কিন্তু আপনাদের লেখাটা কিন্তু আরেকটা কথা আপনাদেরকে বলতে মনে নেই সেটা হচ্ছে আমরা এখানে বাংলা লিখবো তো বাংলা লিখার জন্য আমরা অব্রো কিবোর্ড ইউজ করবো অব্রো আমরা গুগলে সার্চ দিলে এটা পেয়ে যাবো আপনাদের সবার কাছে মোটামুটি আছে তারপর না থাকলে আপনারা গুগলে লিখবেন অব্রো কিবোর্ড লিখে সার্চ করলে এই কিবোর্ডটা চলে আসবে তো এই কিবোর্ডটা ইনস্টল করবেন ইনস্টল করার পর আমি এই কিবোর্ডের মাধ্যমে আমরা বাংলা লিখবো তো এখন দেখেন এরকম কিন্তু এখন আমরা আমার সবাই অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ব্যবহার করতে গিয়ে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলে কিন্তু রেডমির কিবোর্ড নামক একটা সফটওয়্যার আছে ওইখানে ইংলিশ ইংলিশ লিখলে বাংলা আসে তো এটাও কিন্তু এরকম দেখেন এখন কিন্তু আমার লাগতেছে দেখেন এখানে কিন্তু উল্টা পাল্টা আসতেছে তো উল্টা পাল্টা আসার কারণ হচ্ছে যে আপনার আবারও বলতেছে আপনারা কিন্তু রেডমি কিবোর্ডটা ইনস্টল দিয়ে রাখবেন ইনস্টল দিয়ে তারপর আপনারা যে রেডমি কিবোর্ডটা আমার নিচে আছে যাই হোক তো এই যে আপনাদেরকে স্ক্রিন এনে দেখাচ্ছে রেডমি কিবোর্ড হ্যাঁ তো এখন কিন্তু আমি একটা লাগলে আরেকটা উঠতেছে এটা কারণ হচ্ছে যে এখানে দেখেন একটা সেটিংস বাটন আছে সেটিংস বাটনে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর দেখেন এখানে আপনাদের যদি এখানে যদি দেওয়া না থাকে আপনাদের আবারও দেখাচ্ছে দেখেন প্রথমত উপরে দেওয়া থাকবে তো উপর থেকে আপনারা নিচে নিয়ে আসবেন নিচে নিয়ে আসে এখান থেকে এটা ক্লিক করবে দিন এটা ক্লিক করে এটা নিচে এনে দেবেন তারপর আপনারা কিবোর্ড থেকে এফ বারোতে চাপ দেবেন এফ বারো যদি আপনার উল্টা পাল্টা আসে তাহলে এফ বারোতে চাপ দেবেন তো আমি এফ বারোতে চাপ দিলাম তো চাপ দেওয়ার পর দেখেন এখন যা লিখবো সেটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে লেখা হয়ে যাবে দেখেন এই যে দেখেন এখন কিন্তু লেখাটা হচ্ছে আশা করি আমার আচ্ছা আচ্ছা এখানে ইমুর লেখে আমি একটা থাম্বেল তৈরি করে আপনার দেখাচ্ছি ইমুর দেখেন এখানে কিন্তু বানান কিন্তু উল্টা পাল্টা আসতে পারে ইমুর রিং আরেকটা কথা বলি এখানে হচ্ছে আপনার টিতে যখন আপনি প্রেস করবেন তখন কিন্তু আপনার শিফটে চাপ দিতে হবে শিফটে চাপ দিলে এখানে ট আসবে আপনার তো ট আসবে ঠিক আছে দেখেন এখন শিফটে চাপ দিলাম না ট আসছে আর যদি শিফটে চাপ দিয়ে ধরে রাখি তাহলে ট আসবে রিং টন ইমুর রিংটন আচ্ছা যাই হোক তো এখন এইটা হচ্ছে ইমুর রিংটন লিখলাম না তো এখন দেখেন এটা আমরা বড় করব তো বড় করার জন্য এটা সিলেক্ট করে আমরা কন্ট্রোল টিতে প্রেস করবো প্রেস করার পর দেখেন এখন কিন্তু বড় হচ্ছে দেখেন এখন কিন্তু এটা বড় হচ্ছে তো এটা দেখেন সুন্দর মতো এটা বড় হয়ে গেল তো কালার কিন্তু একভাবে চেঞ্জ করছে আমরা চাইলে আরেকভাবে কালারটা চেঞ্জ করতে পারি তো কালারটা চেঞ্জ করার জন্য ঠিক এইখানে যে টি আইকন ঠিক এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এখান থেকে কালার ওভার নিতে যাবেন যাওয়ার পর আপনি এখান থেকে লাল নীল হলুদ আপনাদের যেটা খুশি আপনারা সেটা দিয়ে নিতে পারেন তো দেখেন এখানে এইটা এইটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা যদি একটা বর্ডার বসাই তাহলে কিন্তু এটা আরও সুন্দর হবে তো এটা বসানোর জন্য আপনারা এখানে চলে যাবেন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি দেখেন এটার নাম হচ্ছে রিয়াক্টেঙ্গা টুল আপনাদের এরকম আসবে রিয়াক্টেঙ্গা টুলে সিলেক্ট করে আপনি এখান থেকে মার্ক করবেন এভাবে করে আপনারা দাগ দেবেন এই দেখেন দাগ দিলাম এখন কিন্তু এটা কিন্তু কালো হয়ে গেছে তো আপনাদের প্রশ্ন আসতে পারে যে লেখাগুলো লিখলাম এটা কোথায় গেলো তো এটা যদি আমরা যে অপাসিট এটা কমিয়ে দিই তাহলে আগের লেখাটা কিন্তু দেখা যাবে দেখেন অপাসিট এই যে লেখাটা আস্তে আস্তে বাসতেছে তো এটা আমি দেখেন আমি যেভাবে করে আপনারা ঠিক এভাবে করবেন তো দেখেন এখন কিন্তু রিয়াক্টেঙ্গা টুল হ্যাঁ এইটাকে আমরা নিচে নিয়ে নিয়ে আসবো দেখেন নিচে লেখা আছে টি মানে আমরা যেটাকে লিখছিলাম ইমু রিংটন তো এইটা আমরা উপর থেকে রিয়াক্টেঙ্গ টোলটা উপরে এজন্য এটা কালো দেখাচ্ছে তো
এখানে আবার যদি আমরা লিখি পরিবর্তন পরিবর্তন দেখেন এখানে এখানে কিন্তু পরিবর্তন কিন্তু বানান ঠিক মতো আসে নাই তার জন্য দেখেন নিচে আমাদেরকে সাজেস্ট করতেছে এটা একটা সুবিধা পরিবর্তন দেখছেন যাই হোক তো এটা পরিবর্তন পরিবর্তন চলে আসলো পরিবর্তন তারপর হচ্ছে আমরা করুন পরিবর্তন করুন হ্যাঁ তো পরিবর্তন করুন এটা এটা কিন্তু হয়ে গেল তো দেখেন এখন আমরা এটা কন্ট্রোল টিতে প্রেস করে এটা আমরা বড় করব আমাদের ইচ্ছা মতো আমরা কালার দেব পরিবর্তন করুন হ্যাঁ দেখেন এখন কিন্তু কালারটা কিন্তু এখন যদি আমরা কালারটা চেঞ্জ করে দিই তেহি কালারটা চেঞ্জ করে দিই কেমন দেখা যায় কালারটা এখানে ডাবল ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর কালার ওভারলিতে ক্লিক করে আমরা দেখি কোন কালারটা দিলে আসলে মানানসই হয় আচ্ছা আমরা এই পৃথিবীটা আমরা কালো রাখলাম তো কালো রেখে আমরা এখানে স্টক অ্যাড করে দেবো তাহলে একটু ভালো লাগবে দেখতে স্টক হ্যাঁ স্টক যে আমরা স্টক আমরা রাখলাম লাল আপনাদের ইচ্ছা মতো আপনার স্টক তারপর এখানে চাইলে স্টক বাড়িয়ে নিতে পারেন তো স্টকটা আমি বাড়ালাম না স্টকটা আমি আমার যতটুকু প্রয়োজন আমি এতটুকু রাখলাম যাই হোক তো ইমোর রিংটন পরিবর্তন এখানে কিন্তু আমরা একটু ফাঁকা রাখছি দেখেন এই পাশে লেখাটা চাপা দিচ্ছি এখানে একটা ইমোর একটা লোগো বসানো হবে যাই হোক তো ইমোর রিংটন পরিবর্তন করুন এক মিনিটে এক মিনিট এক মিনিটে দেখেন এক মিনিট এখানে একটা কথা হচ্ছে যে এখানে কিন্তু আমাদের লেখাগুলো কিন্তু আমরা চাইলে এখান থেকে আবারও বলতে সেইখান থেকে আমরা এই লেখাটা বড় বড় করব বড় করার জন্য দেখেন এখানে আমরা সিলেক্ট করব এই পুরোটাই ভাবে সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করার পর এখানে ক্লিক করে আমরা কন্ট্রোল টিতে প্রেস করব কন্ট্রোল টিতে প্রেস করে দেখেন এখন কিন্তু লেখাটা কিন্তু বড় হয়েছে তো আমরা চাইলে এটার মতো একটা রিয়াক্ট এখন পরিবর্তন করুন হ্যাঁ তো আমার একটু প্রবলেম হয়েছিল যাই হোক তো পরিবর্তন করুন তারপর এখানে আমরা লিখে দেবো এক মিনিটে আর একটা কথা আপনাদেরকে বলি আপনার থাম্বি লিভিতে যত লেখালেখি যত কম করতে পারেন আপনাদের জন্য তত ভালো হবে তো এখানে একটা ফাঁকা জায়গা রাখছি কারণ এই ফাঁকা জায়গার মধ্যে আমরা ইমোর যে লোগোটা এটা আমরা বসাবো যাই হোক তো এখানে এক মিনিটে আমরা একটা উল্লেখ করে দিচ্ছি যে এখন দেখেন লেখাটা কিন্তু একদম ছোটো আসতেছে তো এটা যদি আমরা বড় করতে চাই এখানে এখান থেকে দুইভাবে লেখাটা বড় করা যায় একটা হচ্ছে লেখার সময় লেখাটা বড় হবে আর একটা হচ্ছে আপনি লেখার পর বড় করতে পারবেন তো লেখার সময় কীভাবে বড় হবে উপরে দেখেন লেখা আছে টি টি থেকে আমরা যদি একটু বাড়িয়ে দিই তাহলে কিন্তু লেখাটা কিন্তু বড় হবে দেখেন এখন যদি লেখি দেখেন আগের থেকে বড় হয়েছে এক মিনিটে এক মিনিটে আমি আবার বলতে চাই আপনারা যখন টিতে প্রেস করবেন দেখেন এখানে কিন্তু আমি টিতে ক্লিক করলাম এখানে আসতেছে ত তো এখানে যদি আমরা শিফটে চাপ দিয়ে রাখি সাপ তাহলে কিন্তু আস্তে আস্তে টি ট আসতেছে তো এখানে দিয়ে দিলাম এক মিনিটে তো তারপর আমরা এটা সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করার পরে আমরা বড় করবো এটা তো আমাদের যতটুকু প্রয়োজন হয় আমরা যতটুকু নিচ্ছে বড় করতেছে আপনাদের ইচ্ছা মতো আপনার বড় করে নেবেন তো এখানে আপনি ফাঁকা জায়গা রাখলাম এখানে আমরা এখানে অন্য কিছু বসাবো যাই হোক তো এখানে আমরা ইমুল লোকটা বসাবো তো এখানে ডাবল ক্লিক করলাম বাস এটা বসে গেছে তো চাইলে আমরা এটার মধ্যে চারপাশে আমরা স্টক অ্যাড করতে পারি স্টক অ্যাড করলে যদি আপনাদের ভালো লাগে স্টক দেখেন স্টকটা অ্যাড করলাম স্টকটা একটু বাড়িয়ে দিলাম যাই হোক তো এইভাবে হ্যাঁ মোটামুটি চলে তো এই পাশে আমরা ইমুর লোকও বসাবো তো এটার জন্য আমরা গুগলে চলে যাবো তো আপনারাও যাবেন আমি এখানে এখানে একটা কথা বলি আপনার গুগল সার্চে যখন যাবেন তখন আপনাদের এই আগে যেটা ছিল এখানে আমরা আমরা এখান থেকে এখান থেকে উপরে উঠিয়ে দেবো উপরে উঠিয়ে দিয়ে আমরা দেখেন এখন লিখবো ইমো ইমো লোগো ওইটা যদি আপনারা উপরে না ওঠান তাহলে আপনার ইংলিশ একটা লিখবেন ওর আর একটা উল্টা পাল্টা উঠবে তার জন্য আমি ওইটা আপনি যেভাবে দেখাইছি আপনি এভাবে করে নেবেন তো ইমোর লোগো আমরা এটা নিচ্ছি এটা একটু মোটামুটি চলে ফুল সাইজ ওকে ওকে তো ইমো তারপর উপরে দেখা লেখা সব ফাইল ফাইলে ক্লিক করলাম ফাইলে ক্লিক করার পর এখান থেকে ওপেনে ক্লিক করলাম ওপেনে ক্লিক করার পর ডেস্কটপ ইমোর লোগোটা যেখানে রাখছিলাম লোগোটা সেখান থেকে নিয়ে আসবো লোগোটা এই যে লোগোটা যাই হোক তো এই লোকটা আমরা এখানে কি করবো আমরা এখান থেকে কন্ট্রোল এ তে প্রেস করব কন্ট্রোল এ দেখেন কন্ট্রোল এ তে প্রেস করলাম সাথে সাথে দেখেন চারপাশে জিজির একটা অপশন আসে পড়ছে তো আমরা এখান থেকে মার্ক করে টেনে আনে আমরা এখান থেকে এখানে ছেড়ে দেবো দেখেন এখন হয়ে গেল তো এখন এটা আমরা ইচ্ছা মতো আমরা ইচ্ছা মতো এটা বড় করে নিব বড় করে নিলাম বাস এটা এখন এখন দেখেন এখন দেখেন খুব সুন্দর একটা আকর্ষণীয় একটা থাম্বিল তৈরি গেছে তারপর আমরা এটা সেভ দেবো কীভাবে সেভ দেওয়ার জন্য উপরে লাগে হচ্ছে ফাইল ফাইলে যাওয়ার পর আপনারা এখান থেকে সেভ এসে ক্লিক করবো সেভে সেভ এসে ক্লিক করার ফোর ফটোশপ দেওয়া আছে এখান থেকে আপনারা জেপিজি নেবেন আমি আবারও বলতেছি আপনার এখানে জেপিজি সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পর এখানে একটা নাম দিয়ে দিন আমি এমনিতে একটা নাম দিয়ে দিলাম নাম দেওয়ার পর সেভে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর ওকে ওকেতে ক্লিক করার পর আমাদের কাজ শেষ তো এখন আমরা দেখবো যে আমার এটা আমাদের এটা সেভ হয়েছে কি না তো এই দেখেন কত সুন্দর একটা থাম